Dito lang, bukol. Come here. Ano, benta na ba kita o ano? Okay, meron akong isashare sa inyong dilemma. Uh, bukod sa hindi ako makapagpagupit dahil sa quarantine, meron pa tayong isang dilemma. Okay, so ano, ito si Bukol. Kilala nyo na siya from uh, my previous videos. Kinuha ko siya sa Manalo K9 Training Center doon sa Welping Area kay JB. Noong siya ay 2 months old, uh, inobserbahan ko muna yung, ano, yung magkakapatid. Tatlong lalaki yun, tatlong babae. And si Bukol, at saka yung isa niyang kapatid, yung pinakamalaki sa buong litter. Tinitignan ko kung sino yung kugustuhan kong ugali And doon sa ano, doon sa anim ng mga aso Si Bukol yung nag-stand out sa akin Kasi nandun ako sa loob ng, ng whelping room nila Tapos may mga dumadaan na mga tao sa labas May mga nagsasalita doon sa labas o Si Bukol, gumahol talaga siya ng, ano, ng uh, galit Parang nagwa-warning kagad siya doon sa mga dumadaan Kaya uh, kinuha ko siya Tapos, tinetesting ko siya nung nakita ko ang ganda ng drives niya. Kagat niya, maganda yung uh, ugali niya. Uh, ano, napakaganda. Ito yung dilemma ngayon. Lagi silang nag-aaway ni Logan. Sa so, sobrang kulit nitong si Bukol at sobrang hindi nadadala, pagka si Logan ay kinukulit ni Bukol, minsan sumasobra siya ng kulit. Hindi na matayik ni Logan. So, pinabanatan siya ni Logan. Kaya kung makikita niyo yung mukha ni Bukol, pangas-pangas. Ayan, kita niyo ang dami mga pangas-pangas ng mukha niya. Pogi-pogi pa naman. Bukol, come here. Come here. Good boy. Ayan ang sugat niya ang bako. Although, ano naman, uh, gumagaling naman kagad yung mga sugat and later on, mawawala naman yung bakas niyan. Pero minsan nakakaawa lang siya pagka sumisigaw siya sa sobrang lakas ng kagat sa kanya ni Logan. Ang inaalala ko, baka magpataya na sila ni Logan. O so, inisip ko, a couple of months ago, naisama ko na siya doon sa mga isusupply ko sa Coast Guard. Huh? Okay, yung itlog niya. Close up mo. Maliit pa. Ito. <laughs> Ayan na. Tiny, tiny pa. Pati itong pututoy niya, tiny pa. So, hindi pa talaga siya sexually mature. Pero ang laki na niya, yung tangkad na aso to. Ang problema ko, pagdating ng mga one-year-old nito, ay baka magpatay na sila ni Logan. So, iniisip ko, dahil nandun pa siya sa loob ng 6 to 12 months na requirement ng Coast Guard, ibenta ko na lang siya sa Philippine Coast Guard K9 unit. Kasi kulang pa kami doon ng mga, I think, mga 50 dogs na ipipresent sa kanila. Although, ano, marami na tayong mga Belgian Malinois doon sa training center for their inspection. Kompleto na naman. Pero, just in case, iniisip ko, isama na si Bukol doon para at least magamit siya ng Coast Guard, magamit siya sa isang noble and worthy purpose. Pero, kagabi, merong isang Facebook friend tayo na nagme-message sa akin. Tinatanong kung ibebenta ko daw si Bukol. Kung meron daw akong anak ni Logan, so sabi ko, meron ako mga anak ni Logan, pero maliliit pa, nandun sa training center. Mga anak yun ni K9 Pia 1. Pero meron din akong 7 months, sabi ko. Yung mga kapatid ni Bukol nandun sa training center. Although hindi ko ipibenta yun. Si Bukol hindi ko rin naman talaga ipibenta sa anak. Pero ngayon, uh, tinanong niya kung magkano ko ipibenta sa kanya. Napaulit-ulit niya akong tinatanong kung magkano. So binigyan ko siya ng presyo.
na pamahal na nga sa amin to si Bukol and useful na siya eh kasi talagang kumakahol siya pagka ano pagka may tao. Siya yung unang-unang kumakahol and uh, nagpapakita ng angas. I think batas talaga ang potential itong aso na to. Kaso with Logan still around, ang dilemma ko baka nga magka problema ako sa kanilang dalawa lalo na pag may dumating ditong babaeng in heat. Halimbawa, ipapastad ko kay Logan or dito later on, baka magpatayan sila. Panubukol. Well, anyway, kung ibebenta ko man to, I think Sobrang magiging masaya yung ano yung new owner niya. And sobrang pogi ng aso, sobrang ganda ng bloodline, sobrang ganda ng kulay niya, yung size niya, yung liksi niya, yung drives niya, yung nerve niya, napakaganda ng aso. Anong palagay ninyo? Ibenta ko na. Pakilagay po yung comments sa baba para ma-weigh out ko yung options kung ibenta ko ba siya o hindi. Sa Coast Guard ba o doon sa isang nag uh, nagpukulit sa akin kagabi? Ang ang pakay niya, ilagay daw sa farm or sa kanilang office. Uh, I'm not sure kung anong klaseng farm yun or office. Pero ang purpose daw niya para kay Bukol, doon daw niya ilalagay. Okay, so if ever, Bukol will be a coast guard dog or a farm dog or you will stay here with me. And uh, siguro kung talagang mag-aaway sila ni Logan, lagi ko na lang sisiguraduhin na isa sa kanila naka-cage habang yung isa naman ay nakakawala. Or depende kung magkasundo silang dalawa Pero hindi naman kasi 24-7 mo masisigurado na hindi sila mag-aaway Lalo na dalawang dominant males Dalawang dominant males na aso Definitely mag-aaway sila Para makita kung sino sa kanila yung alpha ng pack And sa ngayon, nagiging submissive pa si Bukol Pero later on, kapag ka nag-mature na siya susubukan at susubukan niya si Logan lalo na pagka merong mga females in heat susubukan niya kung saan siya doon sa rung ng hierarchy nilang uh, magkakasama dito okay so yun yung dilemma ko so, tell me what you think sa baba maraming salamat and uh, salamat sa pakikinig and liga dito bukod bukod hey here ayan Salamat po. Si Dr. Bell, manalo po ito sa manalo K9. Mabuhay po kayo.